Bella a tutti ragazzi, sono Davide, come tornati su Ghibli Channel e su Super Market Simulator Allora ragazzi siamo pronti a proseguire la nostra seriozza Dunque io ragazzi purtroppo non sono riuscito ad andare avanti eh, off camera Di conseguenza siamo un po' più di metà del livello 62 Però come vedete avevamo più di 30.000 a fine dello scorso gameplay Siamo scesi a eh, 23.605 perché ho dovuto ordinare tipo 6.000 e passa dollari di merce Perché eravamo veramente veramente a secco di qualsiasi cosa quindi eh, insomma eh, come detto con la mod dei clienti aggiuntivi si guadagna tanto ma si spende anche veramente veramente tanto allora questo vuole sushi grande perfetto intanto faccio qualche ordinozzo eh, online così almeno ci facciamo due soldarelli in più che eh, schifo sinceramente non mi fanno eh, quindi vuole questo vuole la birrozza questa qua perfetto la coscia del pollo ti prendo tutta la roba che vedo qua in frigo insomma qua vicino è comoda tipo il sale queste cose qua salatina prosciutto te li qua poi ti manca il purè di patate ecco qua che stiamo facendo la torre di pisa con i prodotti come al solito e va bene olè guarda qua che bello va che, che meraviglia, che meraviglia Allora, la vodka vuoi questa qua rossa E infine i maccheroncini Eccoli qua, olè Eh, guarda che giocogliere Ma veramente neanche i, i migliori giocoglieri al circo Riescono a fare quello che faccio io con, <ride> con i prodotti Va bene Allora, abbiamo venduto questo ordine Siamo eh, contenti Abbiamo come sempre la cassa aperta Vediamo se poi qualcuno avrà bisogno del nostro aiuto oppure no eh, non ho ancora messo perché non ho ancora letto nulla a riguardo eh, la moda appunto per avere più magazzinieri questo eventualmente ragazzi fatemi sapere perché se volete eventualmente vederla eh, come detto secondo me potrebbe esserci utile e potrebbe non essere male no però se mi metti il fusto così io non vedo un cacchio di niente non vedo un cacchio di niente comunque mi avete detto che possiamo mettere eh, sui pallet l'ira di dio nel senso che possiamo mettere qualsiasi cosa anche i fusti che ce ne stanno decisamente di più eh, e non è male come cosa io veramente faccio fatica ragazzi a capire dove cacchio sono eh, prosciutto crudo qua poi gli manca lo zucchero roba che è tutta di là allora zucchero a velo è questo e le patatine sono queste ok ehm, quindi sì magari vediamo se eh, dopo prendere un altro pallet più che altro sapete per cosa stavo pensando per le patate perché anche le patate occupano veramente un sacco di spazio, cioè mi va via praticamente uno scaffale intero e potrei anche pensare a sto punto, togliendo qua le patate che mi occupano tutto lo scaffale, di mettere di fianco alla pasta tutta la parte dedicata al riso. Riso e spaghetti metterli a sto punto di là, che francamente ha più senso averli vicino alla pasta e magari qua lasciamo libero lo spazio per qualcosa d'altro che poi eh, decideremo per l'appunto cosa. Allora, vediamo, però scusate un attimo, io di patate eh, ne ho ancora, in teoria sì, ne avevo presi 4, ah no, non ne ho manco più uno. Eh, fermi, fermi tutti, no, fatemi prendere un secondo al volo eh, le patate perché sono completamente a secco 1, 2, 3 e 4 e vedete patate ne vanno veramente veramente tante quindi prendiamo anche sta roba qua, ok così almeno così almeno abbiamo il rifornimento e non ci pensiamo più, perfetto poi vediamo se c'è qualche altro ordine come sempre fino magari al tardo pomeriggio io continuo a fare gli ordini online, c'è già un bel casino alle casse, eh? quindi azzo c'è una coda della miseria un po' in tutte le casse vabbè facciamo quest'ordine e poi magari ci mettiamo in cassa eh, a sto punto a dargli una mano perché ho paura che eh, altrimenti non ce la facciano mi sa che eh, già si iniziano un po' a lamentare delle code perché giustamente eh, iniziano a esserci le code indubbiamente un cliente sta aspettando per pagare sì infatti vedete che adesso iniziano a aver bisogno del mio aiuto ma andiamo eh, consegniamo sto ordine tanto questo è stato anche eh, molto molto veloce come ordine e siamo a posto well done, perfetto, andiamo a spedire tac, ottimo, arrivo in cassa un attimo signori, un attimo che sono subito da voi ok, qua si stanno compenetrando malissimo, allora 77 e 85 vai con Dio, bene così maronna quanta birra che ha preso questo ma chi sei io, oh, questo con cosa mi ha pagato ok, con i contanti quindi vai, ottimo questo anche ha preso una marea di roba Bene così, anche lui mi paga coi, coi contanti 2 e 30, perfetto, vediamo la signorina, dica signorina, dica, allora, un sacco di carta igienica, c'ha problemi, eh, signorina, 
fatto la scorta per una settimana va bene allora 169 e 50 va bene così e questa ci paga anche mi sa parecchio vediamo quant'è beh 66 90 dai non ci lamentiamo non ci lamentiamo ok e eh, si sì, ho dovuto dare una mano per forza prima del previsto ragazzi quindi è probabile che quest'oggi facciamo più clienti del solito perché fino ad ora eh, solitamente mi toccava andare in cassa quando si accendevano le luci quindi dopo eh, le, le 6 di sera mentre adesso come avete visto siamo dovuti andare ben prima perché eh, effettivamente c'era un casino in vere condo quindi vediamo sono curioso di vedere quanti clienti abbiamo fatto oggi perché nonostante ci sia anch'io in cassa vedo che le casse sono tutte piene eh, quindi sti cavoli guardate c'è coda in tutte quante le casse ma in tutte e quindi mi fa ben sperare questa cosa indubbiamente perché insomma facciamo molti più soldi siamo già tornati a 30.000 bene così e tra l'altro qualcuno di voi mi ha scritto nei commenti che comunque con il gioco eh, diciamo di base con quasi tutte le licenze attive e eh, quasi tutte le espansioni del negozio attive è arrivato a fare un centinaio di clienti che è più o meno in linea con quello che facevo io prima appunto senza la mod perché io ne facevo cos'è un'ottantina eh, nella versione vanilla diciamo senza la mod appunto dei clienti aggiuntivi quindi mi mancano ancora un po' di licenze e un po' di ingrandimenti del locale effettivamente per cui eh, ci sta che eh, con tutto quasi al massimo siano più o meno un centinaio anche secondo me eh, credo sia un po' quello effettivamente il, il limite anche perché sopra i 100 come detto iniziano a diventare comunque pochi anche i quattro magazzinieri quindi con i magazzinieri al massimo si inizia a fare veramente fatica ehm, quindi credo che lo stesso programmatore non abbia previsto di fare comunque ehm, tanti eh, più clienti rispetto al centinaio eh, che vi possono arrivare al giorno perché sennò diventa veramente ingestibile cioè avreste bisogno per l'appunto di molto più personale che purtroppo al momento non si può assumere a meno che come dicevo non si ricorre eh, nuovamente alle mod ormai il gioco lo stanno praticamente facendo le mod perché eh, mi ricorda un po' farmi in simulator questa cosa eh, sinceramente eh, perché eh, oggettivamente io credo di aver installato ormai una trentina di mod fra tutte quante ehm, e grazie a queste abbiamo visto insomma tutte le cose aggiuntive dai mezzi scaffali ai mezzi scaffali in magazzino ai, ai cassieri più veloci insomma tutta una marea di roba che effettivamente il gioco vanilla purtroppo ancora non dà quindi c'è da sperare che veramente si dia un, un attimo una mossa a sto programmatore perché va bene tutto va bene che sei da solo ma come detto eh, l'ho detto anche nello scorso gameplay insomma il gioco ha avuto comunque un bel successo è stato portato visto anche eh, almeno qua in Italia da youtuber molto grossi quindi voglio dire penso che pubblicità ne abbia avuta veramente veramente tante quindi penso che i soldini se li sia fatti anche eh, questo, questo programmatore per cui speriamo che si dia un attimino da fare non si addormenti sugli allori come si suol dire e, insomma che ci dia finalmente il discorso io smagno veramente per avere il discorso dei furti la sicurezza il fatto di poter mettere magari gli allarmi all'uscita delle porte di poter assolutamente le guardie perché ovviamente se abbiamo i furti ci vuole anche eh, qualche guardia in termini di dipendenti quindi insomma tutte cose che indubbiamente vanno ad accrescere tantissimo il, il gameplay e l'organizzazione del nostro supermercato quindi spero veramente che eh, si dia una mossa eh, allora qua la cartigenica nonostante era veramente tanta siamo rimasti con sei pezzi qua ce n'è ancora una ventina però devo dire che questi pallet sono veramente veramente fighissimi eh, potrei mettere un pallet qua magari con sulle patate come detto perché secondo me anche le patate vanno bene sul pallet ci sta cacchio qua la birra è finita mm. speriamo che nessuno sia rimasto senza ma credo che comunque quest'oggi abbiamo fatto veramente veramente tanti clienti perché eh, non mi era più capitato di rimanere completamente a secco di determinate cose eh, quindi immagino che insomma i clienti di oggi siano stati veramente veramente tanti adesso vediamo un attimino perché sono curioso di capire cosa abbiamo fatto quest'oggi ma a mio avviso abbiamo superato decisamente i 120 clienti dello scorso episodio quindi aspettiamo che tutti finiscano 
che non ci sia più nessuno alle casse così questo è l'ultimo cliente della giornata giusto il supermarket è vuoto sì infatti abbiamo 35.000 per cui ragazzi direi che possiamo anche ingrandirci secondo me no in realtà ne abbiamo fatti 124 e due non hanno trovato dei prodotti probabilmente la birra eh, quindi no non è neanche un record diciamo così perché ero arrivato a farne 126 effettivamente per cui eh, pensavo di più eh, dal casino che c'è stato pensavo molto ma molto di più sinceramente eh, va bene dai allora mandiamo un attimo avanti veloce il tempo a 10 per come al solito così almeno diamo tempo ai nostri di svuotarmi ben benino tutto il magazzino così almeno man mano che loro svuotano io poi ricompro le cose che ci servono e, e almeno mi rendo conto di cosa effettivamente ci serve perché sennò così diventa abbastanza incasinato eh, allora qua ok te li metto io che tanto non credo ne abbiano più esatto allora anche qua c'è lo zucchero quindi finalmente possiamo tirar via queste due scatole e impiegheranno parecchio perché insomma comunque anche quest'oggi hanno ehm, svuotato per bene il nostro negozio volevo vedere se non mi avevano messo cose qua sopra no beh ma qua sopra avevo sistemato tutto quindi in teoria non dovrebbe esserci neanche più nessun spazio libero tra l'altro per cui dovrebbe essere tutto completamente a posto allora qua non credo portino più niente quindi mettiamo questi rimettiamo questi e siamo a posto così abbiamo finito anche sta scatola alleluia ci siamo tolti dalle balle sto zucchero a velo che ormai è e quattro gameplay che ci ho qua buttato a terra finalmente le scatole le ho potute sistemare tutte scusate se mi muovo un po' a scatti ma anche noi andiamo a 10 per ed è abbastanza incasinato comandare il personaggio a questa velocità devo dire quindi devo fare scattini piccoli perché come vedete mi muovo tantissimo ok ce l'ho fatta perfetto così allora vediamo appena i nostri finiscono e vediamo un attimo se ce la fanno a sistemare tutto ci stanno impiegando anche decisamente più del solito come detto c'era molta molta più roba da sistemare e ho idea di dover spendere anche parecchio ok lui è finito quindi adesso arrivano anche gli altri perfetto ottimo così buona allora possiamo riportare la velocità normale quindi vediamo un attimo allora intanto devo guardare un attimo le fatture va bene ne ho solo due quindi aspettiamo eh, a, a pagarle perché devo prima comprare tutto ciò che mi serve per cui cancellami tutto allora vediamo i prodotti e eh, devo prendere per forza almeno uno per tipo se non due come in questo caso eh, perché siamo veramente veramente a secco anche formaggio ero rimasto con 13 eh, mi conviene prendere anche le uova e praticamente come al solito devo prendere un po' di tutto perché se no siamo messi male spaghetti anche li avevo completamente finiti eh, quindi devo prendere poi i miei andranno avanti comunque a svuotare perché tanti prodotti mancano comunque ancora sugli scaffali quantomeno gli scaffali non sono eh, pienissimi perché avevo poca scorta in magazzino e quindi i nostri magazzinieri non sono riusciti comunque a riempire completamente lo scaffale di conseguenza dovrò mi sa rifare anche un ulteriore ordine dopo questo che stiamo facendo adesso però vediamo intanto iniziamo a fare questo poi ci pensiamo allora le patate ok eh, formaggio ne prenderei due eh, acqua ne basta una questo questo eh, salmone assolutamente sì il tè verde il sushi eh, poi prendiamo tutte queste cose qua e ok siamo già a 2006 siamo già a 2006, porca miseria. Allora prendiamo. Madonna, fusti sì, ero proprio a zero. Eh? Di fusti ero completamente a zero. Quindi prendiamone già quattro, perché tanto due li metteranno fuori. Quindi eh, poi mi serviranno da rimettere sugli scaffali. Ok, questo, questo. Eh, pane da sandwich, riso. Madonna, ero proprio a secco di tutto. Eh? Ma anche candeggina eravamo completamente a zero. Mi era rimasto un pezzo sugli scaffali e basta. Cioè. Eh, comprano veramente una quantità di roba esagerata allora questo siamo a 4006 madonna ma dopo quanto sto spendendo ragazzi eh, però d'altronde devo comprare per forza queste cose se no non duro mezz'ora che eh, abbiamo già finito tutto anche lo zucchero di canna sono rimasto con 9 sullo scaffale e 0 in magazzino eh, fagioli gelato anche siamo a 0 in magazzino e eh, quindi devo prenderle per forza perché se no poi non, non riusciamo ad affrontare tutta la giornata, non c'è niente da fare. Siamo a 6100, come vi dicevo, sì. 
effettivamente quello che vado a spendere bene o male è sempre questo 112 prodotti ho dovuto ordinare siamo comunque a 28.000 adesso tutte queste scatole qua sembra che ho ordinato tanto ma perché in realtà queste qua le andiamo poi a travasare vabbè i fusti ne ho presi due in più perché eh, tanto questi li devono mettere fuori quindi li fanno fuori tutti per cui eh, ne ho già presi quattro in modo da avere già il ricambio e, e poterlo mettere poi per l'appunto in magazzino eh, queste le mettiamo qua come al solito qualcosina mi avanza però poi avete visto che a fine giornata andiamo a svuotare eh, completamente tutte le varie scatole però almeno io riempio gli scaffali così durante la giornata se loro devono andare a riempire qualcosa ovviamente hanno eh, la merce per poterlo fare allora questo è il sushi quello grande ok va bene questo ne abbiamo ancora un po' lo lasciamo lì e eh, bene poi qua abbiamo l'altro fusto di birra perfetto quindi per adesso lo lascio qua poi vedo ma penso che eh, si possa mettere tranquillamente nello scaffale credo adesso comunque controlliamo eh, poi poi allora fagiolini fagiolini sono qua sopra ok sì questo secondo me lo mettiamo dentro così almeno siamo a posto e va bene poi abbiamo il whiskozzo tech dove sta il whisky qua ok ne abbiamo ancora un po ma secondo me no aspetta sì, no, ne abbiamo ancora un po' in realtà, vabbè, lasciamolo qua, lasciamolo qua, ne avrò uno o due al massimo, e poi infine il solito zucchero che ho ripreso, però vabbè, stavolta serve, quindi lo mettiamo qui, ok, bene, bene così, allora, in linea di massima siamo anche eh, abbastanza a posto, per cui direi a sto punto di fare una bella cosa, intanto prendo un pallet per ehm, le patate, perché secondo me per le patate è eh, assolutamente l'ideale eh, allora per adesso io te lo metto qua poi eventualmente vediamo sperando che non si baghi anzi se no io quasi quasi te lo metto direttamente qui direttamente qui a fondo delle casse così almeno eh, siamo a posto allora prendiamo tutte le patate tirami via il cartellino e vabbè adesso dovrò prendere un bel po' di roba quindi tirami via questo e tirami via questo ok allora le patate te le metto già qua sopra sì ce ne stanno decisamente di più ma decisamente di più poi secondo me le va a mettere uno sopra l'altro ma eh, tra l'altro poi mi avete detto che eh, se non ho capito male eh, magari ho capito male io ma adesso facciamo una prova eh, si possono mettere sui pallet addirittura due tipologie di prodotti diversi è possibile questa cosa perché mi avete detto che viene messo tipo un cartone come divisorio come del resto avviene anche nella realtà eh, come detto non so se effettivamente sia così adesso ero ah sì, vedete mi mette il cartone no vabbè che figata eh, cioè su queste no perché sono confezioni che effettivamente non, non necessitano di cartone queste qua che sono comunque confezioni molli perché il classico, la classica retina delle patate messe una sopra l'altra cadrebbe, cadrebbero e quindi va a mettere sotto un pianale come sostegno ma è fighissima sta moto cioè è fatta veramente bene eh? non pensavo non pensavo sta cosa però non credo si possano mettere prodotti diversi giusto cioè fammi provare a prendere una cosa no infatti no mi mette comunque prodotti uguali però molto carino il fatto che mette il cartone probabilmente allora ho letto male io il commento ma molto, carti, eh, molto carino il fatto che metta appunto il cartone eh, come sostegno a, a tutti la pigna insomma di, di prodotti molto molto bella questa cosa veramente veramente bella allora io a sto punto prenderei ehm, delle altre pat patate così almeno riempiamo per benino tutto il nostro pallet e non ci pensiamo più perché come detto le che cacchio ho scritto eh, le patate vanno veramente veramente tanto quindi ne prendiamo ancora 4 tac perfettissimo allora andiamo a dargli una mano ai nostri iniziamo a metterle anche qua sopra voglio vedere se mi fa anche una terza fila secondo me sì secondo me assolutamente sì infatti sì lui prende ancora un altro cartone quindi eh, sicuramente ce la fa un'altra fila Eh sì e continua a mettere il cartone sotto bellissima bella 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 sta moda ragazzi veramente veramente bella cioè esteticamente è identica alla realtà è veramente identica alla realtà ok allora mettiamo anche queste quattro e siamo a posto e mi prendo altri quattro sacchi di patate cioè quattro eh, casse di patate in modo da averle già eh, in magazzino perfetto ora l'espansione invece perché a sto punto io inizierei comunque a espandermi ci costa 24.600 la prendiamo rimaniamo solo con 4000 ma a questo punto io l'ordine grosso l'ho già fatto tant'è che vado subito ad aprire il negozio e vediamo dove ma dov'è che mi ha ah di qua 
Ah, ok, ma hai fatto il barbatrucco, mi hai praticamente eh, allargato questa parte qua del supermercato. E però che adesso due scaffali così non mi ci stanno. Eh no, perché ovviamente sono molto ma molto più stretti. Vabbè, allora per adesso te la metto qua. Eh, per adesso l'altro scaffale te lo metto qua e sicuramente abbiamo... Eh, molto più spazio eh, rispetto a prima abbiamo un bel pezzettino in più che non è assolutamente male quindi probabilmente tutte le altre espansioni saranno ovviamente eh, da questo lato qua quindi andremo a ingrandire e eh, espandere tutto questo lato qua e non è male eh, non è assolutamente male così poi potrò mettere anche le casse disposte magari in maniera leggermente diversa allora eh, diamo un attimo un occhio intanto agli ordini online così ci facciamo ormai dai questa eh, ulteriore giornata tanto so che a voi piace sono ragazzi i gameplay un po' più lunghi perché me li chiedete sempre quindi eh, insomma so che eh, apprezzate anche se la tiriamo un po' più per le lunghe quest'oggi allora sushi piccolo ce l'ho di qua perfetto poi abbiamo la tortina tac abbiamo l'ogliettino tac i maccheroncini eh, e poi magari vado avanti a spostare eh, per l'appunto la come cacchio si chiama eh, la zona qua del riso e degli spaghetti la metto a sto punto di fianco alla pasta che secondo me ha molto più senso tanto ci sta perché è proprio giusto giusto uno scaffale anzi potrei addirittura senza star lì a spostare le scatole sposto questo scaffale qua questo lo metto qua e quello vuoto lo rimetto lì così almeno mi evito anche di star lì a spostare le singole scatole che ci metto una vita insomma pardon ne ho messa una in più eh, allora abbiamo il gelato bonbon qua dove <ride> che sta un bonbon un bonbon dammi un bonbon cos'è questo no è questo no Perfetto, è questo qua, ottimo, li ho presi tutti, prima o poi quello giusto, lo azzecco pure io. Eh, allora, salmone, te lo prendo su, dove cacchio l'ho messo il salmone? Io adesso mi perdo le cose, ok, poi vuoi lo shampoo e lo pigliamo subito, tac, il miele, tac, i cereali, tac, e infine, ecco là che mi ha fatto di nuovo la torre di Pisa e il tenero. Ok, per quel poco che ci vedo cerco di andare a spedire... Eh, questo ordine, ottimo, ottimo così Allora, eh, vediamo poi No, che cacchio faccio? Un attimino se c'è qualche altro ordine grosso Magari ce lo prendiamo Perché come detto sono comunque soldi Adesso ho speso veramente, veramente tantissimo Ragazzi, perché ho speso 6.000 eh, Solo per fare eh, l'ordine Più di 6.000, anzi eh, Per fare l'ordine Ho speso un boato per... Ehm, espandere il, il negozio 20 e passa mila e quindi ci servono soldi per cui sinceramente se riesco anche anche io a fare qualche ordine come detto non mi fa schifo alla fine sono sempre quei mille dollari che riuscite forse anche qualcosina in più che riuscite a fare a fine giornata che come detto fanno sempre sempre comodo allora le lasagnozze poi la bibita questa qua Perfetto, cosa ti serve? Allora, il disinfettante, questo qua, ottimo, la carta igienica, questa qua, perfetto, poi la vodka, questa, e poi due tipi di zucchero, uno e uno, due, well done, perfetto, tac, e via, e via che si va, come stiamo andando con le patate, vai di che sciccheria, mamma mia che sciccheria sta cosa delle patate, quindi io a sto punto posso fare una bella cosa, mi vado semplicemente a spostare questo, lo butto qui, eh, vado a prendere tutto lo scaffale così com'è e te lo butto qua se questi si levano magari dalle palle che io riesco a metterlo correttamente e questo qua vuoto te lo metto tank. lo mettiamo qua perfetto se ce la faccio che non mi passano davanti alla faccia non vedo ok allora, ce la farò prima di dopo domani sì l'ho messo decisamente più avanti aspettate Fatemelo mettere giusto che se no non, non mi piace mica così Ok dai che c'ero eh, Pelin più avanti forse Sì dai così dovrebbe andare bene Così va bene E poi qua eventualmente abbiamo lo spazio per mettere magari qualcosa d'altro Adesso vediamo perché siamo a livello 63 Quindi dai stiamo procedendo bene eh, Madonna quanta gente in cassa oh e eh, c'ho piene tutte le casse qua C'ho piene tutte le casse Dai giovani vi do un attimo una mano va perché sennò qua famo notte Qua fa monotte per davvero Eh sì, gli devo dare una mano per forza ragazzi Per forza di cose, ne abbiamo veramente troppi eh, Allora, 68 
E tra l'altro devo vedere anche quanto sono arrivato di clienti perché non appena arrivo il limite io ovviamente ragazzi mi piglio il quarto cassiere che è l'ultimo operaio che effettivamente ancora ci manca ma del resto dovevamo fare eh, 1700 e passa clienti non è una cosa che si fanno in, in due secondi insomma ci ho voluto veramente una marea di tempo e non so ancora quanti me ne mancano ero forse a 1300 se non mi ricordo male adesso ne sto facendo parecchi col fatto che comunque gli do una mano eh, quindi in teoria non me ne dovrebbero mancare tanti perché non appena arriviamo a sbloccare il quarto cassiere ovviamente me lo assumo subito perché così almeno eh, io posso fare altro occuparmi appunto delle, delle licenze di controllare insomma ehm, i prodotti e quant'altro così non rimaniamo senza e, e magari do una mano ai magazzinieri che secondo me ne hanno decisamente più bisogno rispetto ai cassieri tanto se posso prendere un nuovo cassiere sarà comunque anche lui velocizzato eh, di conseguenza secondo me in quattro ce la fanno senza problemi anche con così tanti clienti eh, chiaramente in quattro servono perché se no in tre non, non ce la fanno cioè dovrei velocizzarli molto di più e poi diventa un po' troppo irrealistico sinceramente quindi preferisco eh, prendere il nuovo cassiere non appena posso e, e via nel frattempo gli do io una mano allora questo mi paga con la carta eh, 108 e 40 buono così che cacchio che non mi e eh, vaffan bagno che non mi prende i tasti ok vai così dai con sciozze di pollo ha preso il sale va bene 22 10 e, e poi vediamo come detto per i magazzinieri aggiuntivi secondo me ne vale la pena metterli averne almeno uno barra due secondo me con così tanti clienti per forza un paio in più eh, ci servono ragazzi perché se no non non ce la faccio, cioè non ce la fanno davvero a stargli, a stargli dietro a, a tutta sta gente, quindi... Eh, allora, devo prendere, cacchio, non so se faccio in tempo, via, 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 chiudi, chiudi, mercato, arredamento, luci, ok, prendimele, prendimele, sì, ce l'ho fatta al pelo, ok, no, ho preso altre luci perché così almeno le mettiamo già subito, se no poi finisce che, come al solito, mi dimentico e direi che non è il caso, perché qua è veramente, veramente buio, quindi andiamo a mettere anche le luci nel... e eh, che cacchio mi incasto sempre con la porta nella nuova zona perfetto secondo me qua va bene poi mettiamo le altre due di fianco e siamo a posto ovviamente pagheremo di più di corrente ma sti cavoli sti cavoli eh, va bene allora quell'altra la mettiamo quindi più o meno qua va bene così e mettiamo l'ultima dall'altra parte ottimo così almeno siamo a posto i nostri clienti sono belli felici e contenti e chi si è visto si è visto oh decisamente meglio decisamente decisamente meglio molto caruccio così molto molto caruccio dai sono curioso di vedere quanto abbiamo fatto quest'oggi perché comunque ehm, siamo risaliti a 13.149 quindi vabbè anche dovessi spendere 6-7.000 per l'ordine ce la facciamo tranquilli eh, vediamo a quanti clienti sono arrivato che sono curioso eh, adesso è davvero tanto che non controllavo più sta cosa aspetta fa, fammi pagare un attimo le fatture che se non me scordo eh, mil... oh, sono lontanissimo ancora hanno fatti 1.360 devo arrivare a 1750 pensavo di essere già almeno sui 1600 vi dico la verità eh? pensavo di essere molto molto più vicino all'obiettivo eh, diciamo così dei, eh, del cassiere e invece no invece me la sono pigliata in saccoccia perché non è assolutamente così purtroppo però eh, vabbè che dobbiamo fare oh. Pian pianino ci arriveremo anche quello, è veramente difficile da raggiungere quel numero perché insomma mille, cioè, servire in cassa 1750 persone ragazzi sono veramente veramente tante, eh. sono veramente veramente tantissime. Volevo vedere anche un'altra cosa, curiosità mia, eh, giusto per capire cosa mi aspetta, volevo vedere quanto costa la nuova licenza quando la potremo sbloccare, 22.000! 22.000 ogni singola licenza a livello 70 quindi abbiamo tre licenze a livello 70 ogni licenza costa 22.000 per ingrandirci invece ancora di più la sezione 12 costa 31.000 31.000 cioè eh, ecco su questa cosa ragazzi io lo trovo molto ehm, eh, diciamo così non ben ehm, come, come vi posso spiegare cioè non ha senso che tu mi metti comunque un livello 45 per sbloccare la sezione 12 facendomela pagare 31.000 perché nella versione vanilla 
a livello 45 tu non arriverai mai ma mai a guadagnare 31.000 cioè fatico io adesso ad arrivare a superare i 30.000 dollari con tutte le mod che abbiamo compresa la mod dei clienti aggiuntivi che ci fa fare 126 clienti al giorno cioè rendetevi conto che eh, per quello che io non capisco come, come hanno fatto le persone a sbloccare tutte le licenze e tutti gli ingrandimenti senza le mod perché secondo me è impossibile cioè, per quanto puoi stare attento a quanto ordini a tutto quello che vuoi ma veramente, cioè, a parte che ci metti dieci anni a, a sbloccare tutto, ma poi ragazzi, cioè, io veramente non sono pur ordinando proprio centellinando gli ordini quando non avevo la moda dei clienti aggiuntivi, ma io a livello 45, ma mai e poi mai sono arrivato a guadagnare eh, 31.000 dollari per potermi comprare l'espansione, più ovviamente i soldi che devi avere alla mattina per comunque fare l'ordine, quindi vuol dire arrivare alla mattina con almeno almeno 35 36 mila dollari non ci arrivo adesso ragazzi non ci arrivo adesso che faccio 126 clienti al giorno quindi francamente non lo so come fanno comunque dato che ieri secondo me eh, due persone non hanno trovato prodotti e, e a mio avviso credo che si siano anche lamentati un po' delle code alle casse perché c'è stato un momento che c'era veramente tutte le casse piene eh, quest'oggi abbiamo fatto 118 clienti quindi decisamente meno eh, rispetto al solito però comunque non ci lamentiamo assolutamente probabilmente mi sono dimenticato io di cambiare i prezzi per quello che hanno trovato un prodotto con ehm, diciamo una maggiorazione di prezzo rispetto a quello che doveva essere però vabbè non è un grande problema recuperiamo poi in questa giornata va bene ragazzi comunque detto questo io direi che per il momento mi posso fermare qui con questo nuovo episodio dedicato a Super Market Simulator siamo a metà ehm, del livello 63 io come detto se riesco ragazzi farò tutto il possibile per andare avanti un po' off camera giusto per avvicinarci almeno un attimino eh, al livello 70 mm, comunque sono contento che quest'oggi siamo riusciti in ogni caso a comprare una nuova espansione abbiamo fatto anche un po' di cambi eh, quindi abbiamo parecchio posto libero in realtà per cui secondo me la prossima licenza la riusciamo a gestire senza problemi col posto che abbiamo qua ehm, all'interno del negozio devo capire solo la prossima licenza cosa va effettivamente a sbloccarci tutta roba per pulire eh, e va benissimo va benissimo perché abbiamo la morbidente tutta sta roba qua io la posso a questo punto tranquillamente mettere eh, da questo lato o comunque sistemarmela magari meglio da questo lato qua adesso è perché sto lato qua ormai eh, è pieno non mi ci sta altra roba quindi per adesso l'altra roba per pulire secondo me mi ci sta tutta su questo scaffale qua senza problemi eh, dopodiché vediamo eventualmente gli altri scaffali cosa fare ma tanto quando andremo a sbloccare le nuove licenze ovviamente eh, ci servirà tutto lo spazio possibile detto questo ragazzi quindi io vi invito come sempre mi raccomando lasciate un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanella delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti youtube oltre a sino ragazzi sotto di ogni mio video Detto questo giovinotto io vi ringrazio vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay Ciao belli